Conocido como el país de las sonrisas, una gran riqueza cultural, unos impresionantes templos y una mejor gastronomía. Con todos vosotros, Tailandia. Hola cuarentones, me encuentro en el aeropuerto internacional de Ámsterdam, haciendo una escala de unas 4 horas para embarcarme en el siguiente avión que va a tardar unas 11 horas, 11 horas y media, dirección Bangkok. Deciros que este aeropuerto de Ámsterdam es la mejor opción si tenéis que hacer una escala rápida para iros a un vuelo intercontinental, como es mi caso. Tiene unas eh, maquinitas automáticas con las que pasa con el pasaporte y no tienes que esperar colas para nada. Y ese cuarentones es el avión en el que voy a estar metido en las próximas 11 horas. Cuarentones, por fin hemos llegado a Bangkok. Después de dos años planeando este viaje y una pandemia por, por medio, hemos conseguido llegar. El avión, la verdad que bastante bien, a excepción de la comida. Deciros que he tenido una batalla encarnizada con la compañera que tenía a mi izquierda de viaje, la compañera de viaje, y desgraciadamente la he perdido porque no paraba de meterme los codos. Ahora vamos a pasar a inmigración, después de ahí vamos a coger un tren, después el SkyTrain y al hotel. Cuarentones, este es el hotel que hemos cogido en Bangkok por dos noches. La verdad que el hotel es una maravilla, un cuatro estrellas. Tiene estas vistas por aquí. Y lo mejor de todo es el precio que tiene, 31 euros por noche. Y es que aquí los hoteles en Tailandia son súper baratos y de una calidad excelente. Después de una ducha reparadora nos hemos lanzado a la calle. Estamos un poquito cansados, pero no lo suficiente como para quedarnos en el hotel, cosa que sería un grandísimo error porque no son todavía ni las 5 de la tarde. Vamos a hacer lo primero, cambiar dinero. Hemos cambiado lo justo y necesario para coger el tren y luego el BTS en el aeropuerto porque el cambio es malísimo. Vamos a ir a un sitio donde suelo cambiar yo dinero que se llama Rich, que te hacen el cambio según lo grande que sean los billetes, es decir, si llevas billetes de 100, 200, eh, te hacen mejor cambio que si llevas, por ejemplo, o si entregas un billete de 20 o 10 euros. Y de ahí pues vamos a intentar ir a un templo, que luego os enseñaré, y alguna cosita más antes de irnos para el hotel a descansar. Cuarentones, nos encontramos en el templo Wat Sutat, que es un templo que le tengo mucho cariño, porque fue el primero al que yo visité en 2014, cuando me trajo mi amigo Juanma, que vivía por aquel entonces aquí en Tailandia. Este templo es característico porque está rodeado por 156 budas, además por su espectacular Buda dorado que hay en el interior de, del templo en sí. Este templo se empezó a construir en 1807 por Ramma I, lo continuó Ramma II en 1809, y como no podía ser de otra manera, a mitad del siglo XIX lo finalizó Ramma III. Cuarentones, como podéis ver, este templo es espectacular y además está vacío de turistas, solo hay locales. También os puedo decir que yo cuando vine en el 2014 pagué solo 20 bats y hoy he pagado 100, solo pagamos los turistas. Cuarentones, tenéis dos segundos para adivinar lo que es esto. ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? No, ¿verdad? Pues esto era un columpio, un columpio de 20 metros. Imaginad por qué ya no es un columpio. Y cuarentones, ahora estamos en el Rob Fight Market, que es uno de los dos mercados que yo recomiendo aquí en Bangkok. El otro es el mercado de Chatuchat, que iremos el último día de viaje. Ahora luego os cuento un poquito de cómo va a ser la ruta, que todavía no os he contado nada. Cuarentones, y esto que veis aquí es un coco pelado. Mirad lo que va a hacer Sara con la pajita, con fuerza. Y ahora te bebes el líquido que hay dentro y después te comes la carnecita. Primera cerveza aquí en Tailandia. 
unas chan que son las cervezas típicas de aquí, por lo menos una de ellas. Cuarentones, como os he dicho antes, me faltaba contaros la ruta que vamos a seguir por Tailandia y va a ser una ruta muy similar a la primera vez que vine. Bueno, parece que he venido muchas veces, realmente he venido unas cuantas porque esta es la cuarta vez que vengo a Tailandia, más en concreto a Bangkok. La ruta que vamos a seguir es muy similar a la primera que hice en su día, con la excepción de que vamos a quitar algunas ciudades como puede ser Ayutthaya o Lumburi, la ciudad de los monos, muy chulas, es la primera vez que venís y venís con tiempo, os recomiendo que vayáis. Nuestra ruta, empezamos por Bangkok, subimos a Chiang Mai, de Chiang Mai nos vamos a Railei y de ahí nos vamos a las Islas Pipi muy famosas por la película de la playa de Leonardo DiCaprio y desde allí iremos a Onang para volver a Bangkok los últimos tres días. Ah, buenísimo. Cuarentones, y aquí dejamos el día de hoy. Nos vamos para el hotel que estamos agotados y mañana nos queda una jornada también muy larga. Hasta mañana. Buenos días, cuarentones. Segundo día por Bangkok. Hoy es domingo, el día está nublaete, lo cual agradecemos, no vamos a pasar mucho calor. Hemos descansado, aunque también os tengo que decir que hemos tenido que cambiar de habitación dos veces. Pero bueno, se han portado bastante bien en recepción. Hoy vamos a dedicar el día a los principales monumentos que hay en Bangkok. Muchos de ellos son templos, el primero que vamos a visitar, de hecho, uno de los templos más famosos que hay por aquí. Y luego iremos al Palacio Real y al Buda tumbado. Cuarentones, para ir al Golden Mountain, el primer templo que vamos a visitar hoy, hay que ir por este canal que la verdad huele bastante mal, que no suelen ir turistas, pero es toda una experiencia. Hay que ir en unas barcazas eh, que normalmente tienen unas lonas azules en los lados que las suben para que no te salpique el agua. Y gran consejo que me dio mi amigo Juanma cuando estuve aquí, ve con la boca cerrada cuando estés dentro de una de ellas. Y aquí empezamos nuestra ascensión, 344 escalones. Y como no podía ser de otra manera, como en todos mis viajes, más y más escalones. Y estas impresionantes vistas son desde lo alto del Watsaket o lo que es lo mismo la montaña dorada, que empezó a construirse en el siglo XIX y no se finalizó hasta la primera parte del siglo XX. Es muy venerada por todos los tailandeses y vienen muchísimos turistas aquí arriba después de subir sus casi 400 escalones y es muy famosa por su chedi dorado que está, pues eso, arriba del todo. No sé si lo apreciáis, pero estos chicos lo que están es poniendo pan de oro pegado en estas esculturas como ofrendas. Todas esas botellas que veis ahí son ofrendas también. Cuarentones, salimos del Golden Mountain, la montaña dorada, y nos dirigimos hacia el Palacio Real. Tenemos unos dos kilómetros para llegar hasta allí, preferimos hacerlo andando, porque esta es la zona súper turística, podemos decir, aunque la verdad nos está sorprendiendo porque hay muy pocos turistas en estas fechas. Estamos a finales de octubre, a finales de la época húmeda y va a empezar la época seca, o sea que ya se tendrían que ver más. Bueno, deciros que por ejemplo, aquí lo que es el transporte público como el BTS o el metro no hay. Entonces tenéis opciones como por ejemplo coger un taxi, siempre si os subís en un taxi tenéis que pedir que pongan el taxímetro y también podéis coger el tuk-tuk, algo que yo personalmente no recomiendo porque tendréis que pactar 
el precio y son precios desorbitados. Y como podéis ver, cuarentones, volvemos a pasar por el gran columpio en el que estuvimos ayer. Nos encontramos en los aledaños del Palacio Real y aquí hay que estar muy, muy atentos a las estafas. Para que sepáis, los tailandeses son bastante, podríamos decir, reservados, así que no se os van a acercar a no ser que vosotros preguntéis. Entonces, si alguien se os acerca, dudad de esa persona. Os van a intentar estafar, por ejemplo, os van a decir que el Palacio Real está cerrado porque es festivo o porque abre a las 3 de la tarde. A nosotros en cosa de 10 minutos ya se nos han acercado tres personas a decirnos que estaba, que estaba cerrado. Lo que intentan es venderte, pues por ejemplo, como me pasó a mí eh, en el 2014, eh, un paseo en barco que te lo cobran desorbitado. No os creáis que sois los más listos, yo creía que era el más listo y me la clavaron. Entonces iros con muchos ojos y como digo, el Palacio Real siempre está abierto, excepto dos o tres festivos, y hoy no es uno de esos días. Nos encontramos en la principal atracción de Bangkok, el Gran Palace, que empezó a construir los Rama primero a finales del siglo XVIII. A día de hoy eso sigue siendo un palacio, pero no vive la realeza, solo se usa para ceremonias y tiene multitud de templos. Para entrar es obligatorio el uso de pantalones largos y camiseta de manga corta, no de tirantes. Si no llevas pantalones largos no te preocupes porque podrás comprarlos en las entradas, más caro de lo normal eso sí, y del porte este que os estoy enseñando, de estos que cuando llegamos a nuestro país de origen nunca nos ponemos, pero cuando llegamos a Tailandia todos queremos comprarnos uno como estos. Cuarentones, ya hemos salido del Palacio Real, muy recomendable, son muy restrictivos, no dejan grabar en casi ningún templo, por ejemplo, en el del templo del Buda Esmeralda, imposible grabar, como te pillen, casi que te echan del recinto. Hay que llevar mascarilla, aquí todavía en Tailandia se toma muy muy en serio lo de la mascarilla, sobre todo en transporte y en lugares cerrados como los templos. Justo al lado del Palacio Real está el Wat Po, que es el templo del Buda tumbado, tan famoso, que también sale en la película de la playa. Pero es, son las 2 de la tarde, tenemos hambre y vamos a acercarnos a Khao San Rou, esa infame calle de los mochileros. Por ahí hay bastantes sitios para comer y luego bajaremos a ver el Wat Po, que cierra creo que a las 6 y media de la tarde. Bueno, entonces hemos llegado a Khao San Road, la calle de los mochileros, conocida en todo el mundo. La verdad que me sorprende porque aquí las veces que he venido a Bangkok siempre ha estado repleta de gente, tanto de día como de noche. Se ve que el turismo todavía no se ha recuperado aquí en Tailandia porque está prácticamente vacía. Bueno, entonces nos hemos sentado a comer nuestro primer patay aquí en Tailandia en este viaje. La verdad que tienen muy buena pinta los dos, cada plato por 80 bahts, nada, apenas 2 euros, 2 euros y medio. También hemos pedido unos batidos y nos va a salir toda la comida, ahora lo pondré arriba, pero por apenas 6 euros todo. Esto es lo que hay que hacer para poder coger un barquito por el río. Buenas infraestructuras. Cuarentones nos encontramos en el Watarum, o conocido también como el Templo del Amanecer. Nosotros queríamos ir primero al Wat Po, pero nos hemos subido en el barco y nos ha dejado aquí, que es en el otro lado del río. Deciros de este templo que se construyó cuando Ayuta ya era la capital de Tailandia y que durante un breve espacio de tiempo estuvo también aquí el Buda Esmeralda, el que hemos visto antes en el Palacio Real. Como peculiaridad deciros que la decoración que tiene todo el Watarum son vasijas y porcelanas chinas que se usaban de lastre por parte de los chinos que viajaban hacia Bangkok en los barcos. Volvemos a cruzar el río Chao Praya, que funciona como una autopista de la cantidad de barcos que tiene, tanto públicos como turísticos. En este caso, cogemos este barquito que lo único que hace es cruzar de una orilla a otra por 5 bahts, unos 12-13 céntimos de euro.
cuarentones y por fin hemos llegado al Wat Po o el templo del Buda reclinado que es del siglo XVII, mide 44 metros de largo, 15 o 14 de alto y sus pies miden también 5 metros, o sea unas proporciones enormes. Está hecho en ladrillo pero bañado en oro. Y deciros que en este mismo recinto también se encuentra la Escuela Nacional de Masaje Tailandés, que estuvo a punto de desaparecer y el rey hizo esta escuela precisamente para que no se perdiese este arte milenario. Cuando salgáis del Buda reclinado tenéis un recinto lleno de templos justo al lado. Muchísima gente se vaya directamente a la calle y se pierde esta maravilla. Cuarentones, este elefante blanco que tengo aquí es la razón por la que se construyó este templo. Y estos tres señores que tengo aquí detrás son los creadores de Chamay. Cuarentones, nos encontramos en el Wat Kumon, un templo del siglo XIII que está bastante alejado de Chamay, a la falda de la montaña donde está el Doi Sutep. Y aquí, cuarentones, un puesto de insectos. Cuarentones, y por fin llegamos al barrio de Niman, el barrio que es famoso por los nómadas digitales y por los hipsters. 